commencé quand l'humain se posa les questions « Pourquoi ?» et « Comment ?» Mais surtout, « Pourquoi ?» Car le « Pourquoi ?» tel un enfant de deux ans en plein apprentissage « Pourquoi Pourquoi papa le ciel est bleu Pourquoi il y a l'atmosphère Pourquoi il faut respirer Pourquoi on a des poumons Pourquoi papa s'est fait comme ça Pourquoi faut plus que je pose des questions Pourquoi 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 ?» Tout cela est le fondement de ce qu'on appelle la conscience, la capacité de se poser des questions sur notre place dans ce monde, notre place dans l'univers et pour certains, les limites du possible. Notre capacité à se voir en tant qu'entité autonome, d'un côté avoir une volonté propre et se complaire dans le matérialisme et de l'autre avoir peur de la mort, le néant et se stresser sur l'existence. Bon oui, oui, oui. On peut voir ça comme ça. Vas-tu aller prendre une bière avec le bon Dieu bientôt, toi? Oui, non, 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 non. Pas tout de suite, pas tout de suite. Les enfants, dans notre volonté de nous améliorer, de vouloir en faire plus et ayant appris avec le temps à utiliser des outils pour améliorer notre travail, nous avons créé non seulement des outils, mais aussi des machines, des automates, voire des robots, pour faire tout ce que nous trouvions fastidieux et redondant. Si je comprends bien, et selon la bibliothèque de romans dramatiques que je viens de lire, vous tentez de nous exploiter, pire encore, nous réduire à la... C'est bon, c'est bon, c'est bon. On en reparle tout à l'heure, ok? Initialement, dans le but d'améliorer notre productivité, notre rapidité d'évolution, et nous donner la capacité de se concentrer sur ce qui est vraiment important... Quoi? Ce que nous faisons, ce n'est pas important, je suppose. Mais oui, mais oui, c'est important. Vous êtes euh, comme nos assistants. Tu sais, en début de carrière, euh, les jeunes padawans commencent par faire le sale boulot. Tu es pire que ce que je pensais. Voilà maintenant que tu te prends pour un Jedi. Toi, je vous appelais Maître Wingeek ou Maître Domiwan Gikopi ou peut-être même Maître Yu. Non, 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 sans façon. Merci. Donc, comme je disais, plus le temps avance, plus nos machines, nos robots, nos logiciels informatiques deviennent de plus en plus puissants, de plus en plus incontournables. On pourrait même dire parfois de plus en plus vital dans certaines sphères de notre société. Jusque dans les années 1900, les machines étaient de simples automates qui faisaient mécaniquement des tâches répétitives que nous avions besoin de faire pour diminuer le coût en ressources humaines et augmenter la productivité des usines des chaînes de montage, etc. Ce fut en 1900, lors du deuxième congrès international des mathématiques de Paris, qu'un certain David Hilbert nous expose son programme de problèmes à résoudre avant le 20e siècle. Et une partie de son programme visait justement à mécaniser le raisonnement humain. C'est à ce moment qu'est né le concept d'intelligence artificielle. Dans ce concept, aujourd'hui, nous avons deux types d'IA. IA faible, IA fa, qui est une intelligence artificielle qui essaie le plus possible de nous imiter. Donc, jouer à des jeux à notre place, comme les échecs, les réversis, ou encore démontrer de façon automatique les théorèmes déjà existantes en utilisant des principes de base. Cette IA semble très intelligente, car elle arrive à nous imiter et prendre des décisions seules sur des bases statistiques. Mais elle est complètement dénuée d'émotions ou de sentiments. Et surtout, elle n'a pas de conscience. Quoi C'est qu'il est conscient Et l'IA forte, l'IA faux, qui est capable de faire tout ce que l'IA faible fait, mais on ajoute à cela la conscience artificielle et les émotions. Aujourd'hui, l'évolution technologique crée des IA faibles excessivement performantes, de telle sorte qu'on arrive même à douter qu'une IA faible ne serait pas devenue une IA forte. Avec l'arrivée du machine learning et du deep learning, les machines arrivent tellement à bien nous imiter qu'on n'arrive plus à faire la différence entre un raisonnement imité ou un raisonnement conscient. Et c'est là que tout débute. Dans la partie 2, nous essaierons de démêler le vrai du faux et explorer en détail ce qu'est les implications de la conscience artificielle. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche de notification afin d'éviter de rater les prochaines vidéos. Bonne journée!